Welcome to the first ever international news broadcast from Mitrelli Studios. Bem-vindo ao primeiro noticiário internacional da Mitrelli Studios. Presenting our 2020 highlights today are Ochniel Nascimento and Joana Frank. A apresentar os nossos destaques de 2020, hoje estão Ochniel Nascimento e a Joana Frank. Olá, Joana. É um prazer partilhar a apresentação deste evento contigo. Hello, Ochniel. It's a pleasure for me too. In the next hour, we'll cover Mitrelli Group's highlights of 2020, the year that changed everything. O grupo Mitrelli enfrentou vários desafios do ano passado, continuando a entregar projetos no meio de uma crise global de saúde. Our reporters worldwide will deliver the Mitrelli news. Welcome, Shai from ProMed International. Varda da Focus Education. Justin from LMC. Eva da área de desenvolvimento de negócios. Rodrigo, from Cora, Angola. Namá, da área dos serviços. Shaul, from Oini. Imbal, dos recursos humanos. Ricardo, from Geodata. Merav, da Fundação Mena Madim. Efraim, from Business Development, Senegal. E a Valerie, da Comunicação. Além destas notícias fascinantes de todo o mundo, preparem-se para duas entrevistas exclusivas que a Joana preparou. I met Mitrelli's founder and president, Chaim Taib, for an exclusive personal conversation. I also interviewed Tzachi Malach, VP of Structured Finance, to gain insight. Stay tuned. It seems everything has already been said about 2020, the year COVID-19 pandemic spread through the globe. For once, the entire world faced the same challenges, and Angola was no exception. Com o número elevado de casos das áreas rurais, onde o acesso aos cuidados de saúde são limitados, o governo angolano teve que se preparar para enfrentar a crise imediatamente. Angola solicitou ao fundador e presidente do Grupo Mitrelli a sua assistência e a Promédia Internacional foi chamada para o cumprimento do dever. Para nos falar acerca desta cooperação, conosco está o Shai Hatsabi. Muito obrigado, Daniel e Joana. As atividades do grupo ligadas ao setor de saúde foram gradamente afetados pelos eventos de 2020. As nossas equipas trabalharam muito e ajudaram a manter o nosso elevado padrão de qualidade no serviço às pessoas. Em abril de 2020, a Promed Internacional foi contratada para construir três hospitais de campanha para uma resposta rápida de emergência, adicionando 600 camas e equipamentos periféricos nas áreas rurais afetadas pelo Covid-19. Conseguimos transportar cerca de 300 toneladas de equipamentos dos Estados Unidos via Bélgica para Luanda e de lá para três localidades rurais em Cabinda, Dundo e Cunene. O enorme empreendimento foi especialmente complicado para as equipas de operações do Mitrelli, que tiveram que comprar e despachar os materiais e quando os voos foram proibidos, os fabricantes fechavam e os preços aumentavam. Mas isso era apenas o começo. Para toda a história, recorremos ao Nissim Palomo. We certainly face challenges while building the hospitals. Due to COVID-19, the hospital manufacturer could not send engineers or representatives. So we had to learn the design and layout and recruit a local construction team. In an unprecedented operation, we built the hospitals under the scorching sun at the height of the pandemic. Once the medical equipment arrived, we had three field hospitals larger than soccer fields, each offering 200 beds, multiple respirators, electricity, HVAC, toilets, and showers. Two additional hospitals have already been commissioned for 2021. Thank you. Let us turn from field hospitals to Luanda Medical Center Hospital. Here is our reporter at LMC, Dr. Justin Gavanescu. For the majority of 2020, LMC was the only private clinic authorized to perform COVID-19 tests. In the last quarter, I had the honor of joining LMC and taking over from Dr. Michael Averbuch to become the new CEO. Uma outra parte extraordinária desta história é que a empresa que forneceu os testes de COVID ao LMC e a todo o país foi uma outra subsidiária do Grupo Mitrelli, a IAPAMA. Antes da IAPAMA entrar no mercado, Angola realizava 93 testes por dia. Durante o ano de 2020, a IAPAMA forneceu mais de 1 milhão de unidades de testes de Covid. 
No meio da crise de saúde pública, o Grupo Mitrelli ainda entregou projetos em andamento e honrou o seu compromisso em ajudar as nações a crescer. A Cor Angola, subsidiária do Grupo Mitrelli, está a cumprir a missão do governo angolano de construir novos centros urbanos e em muitas localidades em Angola. A Cora não constrói apenas casas a preços acessíveis, mas também instalações sociais, o que permite o desenvolvimento de comunidades. As Mitrelli Group's president says, a home isn't just for walls, it is also a person's dignity. For many Angolan families, this project represents a dream come true. Cora has already built approximately 17,000 housing units in five provinces, Bié, Kwanza Sul, Luanda, Wambu and Wij, with a total of 49,000 inhabitants. During 2020, Cora delivered the most recent urban community in Wambu province, the Kaala Development Town. Thanks to Mitrelli's employees and their determination, Kaala will change thousands of lives through affordable housing. Aqui temos o Rodrigo Manso para nos dizer mais. Obrigado, Daniel e Joana. A centralidade da Caala, na província do Ambo, é uma cidade moderna e inclusiva que oferece boas condições de vida no ambiente próspero e acolhedor. Construímos mais do que casas, construímos lares em comunidades urbanas vibrantes. Além de 4 mil habitações e 230 espaços comerciais, também construímos equipamentos sociais, como 11 escolas, centros infantis, centro de saúde, uma esquadra de polícia e campos polidesportivos. Dotamos a centralidade com as ligações das infraestruturas de águas, águas residuais, acesso rodoviário e energia elétrica, entregando aos residentes a chave de um novo modo de vida. Os resultados deste projeto ambicioso e de larga envergadura vão ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas. É claro que a Cora trabalhou com grandes parceiros durante essa jornada. Vamos ouvir algo mais com o colega da Focus Education. A Focus Education equipou as 11 escolas construídas na centralidade da Caala, desde creche até as escolas técnico-profissionais. A pandemia da Covid-19 criou vários obstáculos logísticos e operacionais na cadeia de abastecimento, instalação e montagem de todo o mobiliário e equipamento, especialmente desde que os gestores de projeto tiveram que ser repatriados. Três colaboradores angolanos, o Irondino Catambi, o Pedro Norte e o Carlos Caiong, este último que recebeu o Prémio Mitrelli de Excelência, assumiram as tarefas e mudaram-se para a Caala, em maio de 2020, para garantir a conclusão do projeto. Estamos extremamente orgulhosos da nossa equipa local, que durante 2020 assumiu novas responsabilidades e se posicionou para cumprir os objetivos e metas da empresa, enquanto tinha que enfrentar, ao mesmo tempo, a pandemia do Covid-19. Nesse projeto, a OCIET ficou encarregue de ligar a centralidade da CAL à rede elétrica nacional, não só fornecendo energia elétrica, mas também novas oportunidades. Com fábricas fechadas e especialistas em quarentena devido à crise da Covid-19, os funcionários da Ocieto mostraram a sua criatividade e dedicação permanecendo no estaleiro durante meses. Uma fuga de gás num disjuntor inviabilizava a ligação à rede elétrica nacional, impedindo o fornecimento de energia à centralidade. Mas a nossa equipa conseguiu superar-se para encontrar soluções locais e importar uma peça rara antes da entrega do projeto. We have more real estate news, this time in the private sector. O Grupo Ascendo, que desenvolveu o projeto Luanda Towers na zona central de negócios da capital, vendeu um edifício a Total SA. Estes edifícios mudaram o horizonte de Luanda. Ascendo helps Angola by building high standard projects that stimulate long-lasting economic growth. A Focus Education projeta e implementa iniciativas abrangentes de educação e formação. Over the years, Focus Education swept through Angola. Place entrepreneurial development centers in 10 provincial centers, 52 RETEP technological high schools, and four youth villages for education and vocational training. A educação sempre desempenhou um papel crucial no desenvolvimento sustentável. Mitrelli's founder and president believes that every child has a right to education. They are the nation's future. With that vision, Mitrelli Group set out to help governments 
Get Education for All. No princípio de 2020, a Focus Education estava pronta para entregar ao governo de Angola as quatro cidadelas de jovens de sucesso para educação e formação vocacional, desta vez na Matala, província da Uila. Passamos agora a palavra a Varda Bernstein para nos dizer mais acerca dos projetos. Thank you, Otniel and Joana. Looking at everything we have accomplished, I'm very proud of the impact we have had on Angola. Focus Education, Matala Youth Village provides education for youth at risk. The graduates contribute to the economic development of the country. The project reduces inequality by providing comprehensive education as per the UNSDG. Like anywhere else in the world, the spread of COVID-19 interrupted the course of studies in Angola. Moreover, our expats had been repatriated and we faced the risk of not finishing the village on time. Two of our loyal national employees, Ildio and Gui, stepped up to the challenge by remaining in the village to safeguard it and continue maintenance as well as sending reports to the repatriated managers. Despite all the challenges, the Matala Youth Village opened in November and we met the expectations of the Angolan government. Thanks to the team and solidarity in Focus Education. Water is life. It should never be taken for granted, as billions around the world still lack safely managed drinking water. O governo angolano lançou o programa Água para Todos no âmbito do esforço de fornecimento de água potável a todos os cidadãos. Mitrelli and Owini, water solution experts, have been enlisted to help. Shaul Oren is here to tell us what Owini has accomplished during 2020. Muito obrigado, Joana e Odniel. We in Owini are proud to execute the government's plans and improve the quality of life and the health of the hundreds of thousands of residents across Angola. More than 200 water supply systems have been implemented in nine of Angola's provinces. Those thousands of taps and fountains, laundry and shower units, impact some 400,000 people who now have easier access to the most important resource of all, the water. During 2020, the second Water for All project was completed. We built reliable, clean water supply systems in 62 rural villages. Also for the first time, Owini was able to help local farmers by providing fresh water for livestock, thereby helping a large population achieve a better food security. We also tackled an even larger challenge, desalinating water in a drought-ridden area in the province of Kunen. Here is Loza with more details. In 2020, the government angolan solicited a Wini to develop efforts to bring water potable to the province of Kunen, which suffers from the worst of the history. We are happy to accept the challenge, showing our solidarity for all those who are living here. Apesar de todas as restrições relacionadas com a Covid-19, conseguimos importar uma sofisticada usina de desalinização de Israel, de modo que a tecnologia forneça água que a terra não pode. Graças ao esforço dos funcionários da UINI e ao apoio das operações do Grupo Nitrelo, conseguimos entregar nova planta que fornece água potável para 3 mil cidadãos durante a pandemia. Since the plant is run on solar panels and batteries, it meets even more of the UN's international standards and the sustainable development goals. The accessibility of water has empowered the local population, and especially women and children, and lowered the risk of disease. It is an honor for Winnie to impact the quality of life in the region. Sem saber onde estamos, não podemos saber para onde vamos. Países, empresas e comunidades são capacitados por soluções de informação geográfica. Mitrelli Subsidiary Geodata provides Angola with cutting-edge systems that are crucial for effective asset supervision, cadastre and land management. Ricardo Gaznier from Geodata is here to report on the breakthroughs of 2020. Obrigado, Joana e Otaniel. A Geodata desenvolveu o Sistema de Cadastro de Angola, que permitirá às entidades responsáveis pela gestão territorial visualizar e consultar um vasto conteúdo de informação geográfica, nomeadamente fotos de campo, mapas temáticos, documentos, entre outros. Durante o ano de 2020, terminamos o mapeamento da província de Luanda, o que equivale a três quartos do projeto total. 
Fizemos o levantamento com recursos a aviões e drones de mais de 250 quilômetros, permitindo a produção de fotografia aérea e imagens em 3D. A Geodata tem técnicos altamente especializados, com competências para uma análise de dados sofisticada e precisa. O processo consiste na interpretação de imagens por meio de mapeamento fotogramétrico e comparação das imagens atuais com mapas históricos, permitindo a produção de uma grande variedade de camadas de informação. Pela primeira vez, o governo angolano poderá gerir mais de 300 mil parcelas, viabilizando uma melhor gestão de terras e maior certeza jurídica nas transações, garantindo uma melhoria no ambiente de negócios do país. A Geodata possui competências internas únicas, permitindo às empresas subsidiárias da Mitrelli usufruir de ferramentas e meios importantes para planear, controlar e gerir os seus projetos. The Mitrelli Group subsidiaries AAC Africa and Eletco were chosen to take part in one of the biggest construction projects in central Luanda. Kinashishi is a 300,000 square meter complex which features three 20 story modern buildings, built for residential use, commerce and offices. Durante 2020, a AAC África começou a configurar um sistema de construção ecológico, integrado de baixo custo para o projeto. A Eletco, outra subsidiária da Mitrelli, aderiu ao projeto. O âmbito geral do trabalho incluirá 101 elevadores e escadas rolantes. It's time to zoom out of Angola and zoom into Senegal in West Africa. Este país vibrante tem uma cultura rica, cidades coloridas, belas praias e uma reputação de hospitalidade e tolerância de classe mundial. Mitrelli Group believes in Senegal's economy and during 2020 established a strong relationship with the Senegalese government. Here's a fly meslet for more details. Thank you all. Since Mitrelli Group began operating in Senegal, our vision has been to share our knowledge and experience with the government in order to empower Senegal's people. We aspire to act on our values of solidarity and social responsibility. That is why, during 2020, we celebrated the homecoming of eight Senegalese children who underwent life-saving surgery in Israel. This initiative of Mr. Chaim Taib, the president of the NGO Save a Child's Hurt Africa, involved a collaboration with the local authorities and the Israeli ambassador. The pandemic deeply hurt Senegal's import sector, and so it became a priority to achieve food security through nutritional self-sufficiency. The government of Senegal requested Mitrelli's assistance in boosting local industrial agriculture in order to provide food and to empower the economy. Mitrelli's Agropol project involves turning 1,000 hectares into a comprehensive agro-industrial hub across three villages. This Agricultiva project will provide jobs as well as sustainable professional knowledge. We want to promote investment in agriculture to boost both the regional economy and Senegal's ability to achieve nutritional self-sufficiency. Apart from leading the Agropol project in Senegal, Agricultiva has also reached great heights in Angola. Desejando alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável de fome zero e problema zero, o governo angolano contou com a ajuda da Agricultiva para estabelecer novas fazendas e pescarias. Agricultiva Samba Caju Grain Farm, a 2,000 hectare project that cultivates maize and soybeans for livestock, has become one of the biggest and most productive grain farms in Angola today. In 2020, obteve uma vantagem significativa. A Agricultiva e a UIN colaboraram para viabilizar a irrigação de grande parte da fazenda. A UIN construiu uma barragem de terra de 12 metros de altura e criou um reservatório para 3 milhões de metros cúbicos de água para a irrigação. Mitrelli workers' creativity and education will double the yield of the crops, bringing Samba Caju's yield to more than 25,000 tons of grains per year. 
all in service of Angola's people and their governments. A vicicultura do Quanto Cubambo entrou em operação em 2020 e significa mais um sucesso para a agricultura. O Quanto Cubambo, uma província oriental de Angola, está localizada muito longe da costa. Ele sofre de falta de produtos como peixe fresco e de proteína e inestimável que eles contêm. A Agricultiva's Fish Production Center provides food, jobs and dignity to the Quanto Cubango community. We've heard about so many exciting Mitrelli projects so far, but no farm, dam, building or hospital could be built in Angola without the support of Mitrelli service companies. Alfec Angola é a empresa de serviço de logística local do Grupo Mitrelli. Durante 2020, a Alfec assegurou a continuidade das operações do grupo em todo o território angolano, para que a pandemia não nos derrubesse. In Israel, the service company faced similar challenges. We would like to hear more from Naama Shmulevitz. Thank you, Otniel. Muito, muito obrigada. Last year was transformational for Mitrelli Group. The service company creates synergy between all of Mitrelli's branches around the world, and COVID-19 presented challenge after challenge to us. We knew that if we, the service company, couldn't solve these new problems, it would risk the entire group's ability to deliver projects. Mitrelli Group heavily relies on commercial flights for our employees as well as air freight for our equipment. Managing all of these during the pandemic almost made it impossible. While global activity was slowing down, the pandemic quickly created new needs. Not only did we succeed in delivering three emergency field hospitals and life-saving equipment in only two months, we also carried out preventive repatriation for any expats who wish to return to their home country. We cut costs, prepared the offices in accordance with governmental requirements, and made sure that our IT systems could cope with the employees working from home. In 2020, the hardworking, dedicated, and creative members of the service company proved that anything is possible. And for this, I am thankful and very, very proud. I would like to use this occasion to wish my colleague Chaim Binun good luck and success in his new position as head of the service company. A New Cognito é o braço tecnológico do Grupo Mitrelli. Fornece tecnologia de informação e comunicação aos governos e autoridades nacionais. New Cognito specializes in the design and deployment of cutting-edge information technology solutions and cybersecurity solutions. In 2020, New Cognito upgraded its systems to enable more comprehensive and integrated protection. Vamos ouvir agora o Lutuima para nos falar sobre a tela IT, o braço angolano da New Cognito. Muito obrigado, Joana e Otniel. Devido ao distanciamento social obrigatório que caracteriza o período da pandemia da Covid-19, as tecnologias têm sido a chave para manter a produtividade e o desempenho de muitas instituições. A IT destacou-se no mercado porque conseguimos aumentar o índice de satisfação dos nossos principais clientes e conseguimos novos contratos. Esta foi uma grande vitória, considerando que alguns dos nossos colegas foram repatriados ou ficaram retidos fora do país. Enquanto trabalhavam remotamente e num esforço conjunto com a equipa local, eles permaneceram motivados e dedicados. Por esse motivo, não posso deixar de expressar o meu apreço e gratidão às minhas equipas pelo empenho e compromisso na realização dos nossos objetivos. Mitrelli's Communication Office is committed to turning Mitrelli's vision and values into a story and sharing it with the world. Durante 2020, a Direção de Comunicação deu entrevistas aos órgãos de comunicação social locais em Angola, incluindo uma grande entrevista, um grande jornal com o presidente e fundador do Grupo Mitrelli, Sr. Hein Taib. Together with HR, the department led the Global Outstanding Employee Award Ceremony, which celebrated the people who make ideas come to life. Mas o principal projeto da direção foi o novo website do grupo. Valerie Zegner está aqui conosco hoje para nos falar acerca do website. Thank you, Otniel and Joana. Our new website represents a paradigm shift in the way we communicate. It offers a unique audio-visual experience and showcases Mitredi's expertise to the world in the best possible way. 
It is an extremely comprehensive site presenting Mitrelli's subsidiaries and projects in innovative ways. It brings the latest news about our activities and offers recruitment opportunities. The synergy between the different elements of the site reflects the synergy between the many components of Mitrelli Group, making us a sum that is bigger than its parts. Now we have to go on a commercial break, but when we return, we have a lot more stories to share, including an exclusive interview with Mitrelli Group's founder and president, Chaim Taib. Venha visitar o novo site da Mitrelli. É uma montra digital que o levará numa jornada épica pelo Grupo Mitrelli. Poderá aprender sobre quem somos e o que defendemos. Poderá aprender sobre o que fazemos e por que o fazemos. Experimente nosso sistema de navegação intuitivo, que pode levá-lo a projetos individuais, notícias de todo o grupo e oportunidades de carreira. Descubra como as ideias ganham vida. Cultura, arte, música, educação, criação. No novo e único complexo de atividades da Fundação Arte e Cultura, os jovens de Luanda estão a fazer ondas. Welcome back, everyone. We are in tropical Côte d'Ivoire, where Mitrelli Group began operating. Conhecida pelos seus resorts junto à praia, florestas tropicais e pela moda, a Costa do Marfim é um país de África Ocidental com uma cultura diversificada. Water and healthcare are two fields that Côte d'Ivoire's government puts emphasis on developing. Eva Pellet está aqui para nos dizer como é que o grupo está a contribuir para o desenvolvimento da Costa do Marfim. Thank you, Joanna and Othniel. Côte d'Ivoire launched a national plan to improve healthcare service and water supply infrastructure, to which Promen International and Owini will provide comprehensive solutions. Promed will be designing, building and equipping 102 new clinics and will reconstruct 247 existing clinics. This cover about half of Côte d'Ivoire's territory. These clinics will offer general medicine to maternity wards so that any woman in labor can bring new life into the world in better conditions. Owini will cooperate with Côte d'Ivoire's government to realize one of the most important national projects, the Water for All project. The project will result in providing safe water to 95 remote villages. Mitrelli will affect not only the citizens' help, but also impact Côte d'Ivoire society. By reducing the manual labor required of women, Owini's water supply project will enable them to be more empowered in the community. These two deals were signed in 2020 thanks to the hard work of the Business Development Division of Mitrelli. I am so proud of these teams and I cannot wait to see these dreams come to life. One dream that already came true was our philanthropic initiative in the area. As part of the social mission of Chaim Taib, as president of the NGO Save a Child's Heart Africa and Menomadin Foundation, we cooperated with Côte d'Ivoire First Ladies Foundation, Children of Africa. As part of this cooperation, five Ivoyan children who suffer from congenital heart defects were flown to Israel to receive life-saving surgery. We have done so much traveling during this broadcast, haven't we? So far, we have visited Angola, Senegal, Côte d'Ivoire and Israel. Otniel, did you know that the Global Mitrelli Group's headquarters moved from Cyprus to Switzerland during 2020? O país europeu é conhecido pelas suas estações de esqui, chocolates e relógios, mas acima de tudo é o centro bancário e financeiro do mundo. Não foi por acaso que o grupo Mitrelli estabeleceu a sua sede corporativa lá. Our presence in Switzerland confirms to our stakeholders that integrity and accountability are our leading values. To our headquarters in Cyprus, we say thank you. Yuval, Sonia, Angeliki, Stella, Nazia, Lucas, Eugenia, Janula, Isabel, Mariana, and Karen Yuli. Whether you are staying, relocating, or moving on, we appreciate your considerable contribution to the Mitrelli spirit and wish you 
Good luck in your next adventures. Para estabelecer a nova sede, o Departamento de Contabilidade recrutou e treinou talentosos funcionários que agora fazem parte da nossa nova atividade global e multicultural. Bem-vindos à família Mitrelli. Our IT team took on the complicated project of moving Mitrelli's digital policy from Cyprus to Switzerland while reinforcing our data security systems. O Departamento Jurídico juntou-se ao Departamento Financeiro na reorganização das empresas do grupo e no estabelecimento de novas sob a autoridade suíça, isso exigia novos contratos, novos orçamentos e novos sistemas. A abordagem inovadora de ambos os departamentos permitiu a transição para os padrões suíços e europeus. This change of scene will shape our future in Mitrelli and will no doubt provide greater financial opportunities and ski vacations, I hope. Se estamos a falar sobre finanças, devemos falar sobre finanças estruturadas. It's my pleasure to introduce our first interviewee, Tsahi Malach, CEO of Menomadin Group and VP of Structure Finance in Mitrelli Group. With over three decades of experience in international large-scale project financing, Mr. Malach's worldwide expertise, his creativity and his initiative in creating financing solutions made several of the projects we have talked about possible. Antes de ingressar na Mitrelli em 2018, o Sr. Malach foi CEO da Agência de Crédito e Exportação de Israel. Durante esse período, ele conseguiu aumentar substancialmente o volume e o valor das exportações de Israel. No grupo Mitrelli, o objetivo principal do Sr. Malach é obter fundos para os projetos do grupo, particularmente aqueles que atendem aos objetivos de desenvolvimento da ONU. These projects will have an enormous positive impact on the population and its respective economy. I'd like to invite you all to watch my interview with Mr. Malach. Hi, Joanna. Hi, Tzachi. Thank you for being with us. Thank you, my pleasure. Please tell us more about Menomadin. Well, let's start from the name. It's a very uh, unique and personal name. It's the initials of uh, the six uh, children of Chaim. Meital, Noah, Mayan, Maya, David, and Din. All together, Menomadin. We sit it in uh, Liechtenstein Veduz. We have offices also in uh, London, UK, and in Cyprus. We define ourselves as an impact-oriented business leader that own, craft and operate highly successful ventures. We own uh, for first and foremost Mitrelli Group and our, our affiliates. And our mission is to uh, empower and support Mitrelli Group. But I think that what is most important and distinguish us is our employees are very, very committed with a lot of passion they like and love what they are doing and I think that this is the key for success. It is so important. Is it complex to create financial solutions for projects? Mitrelli is the world champion to present concepts. So every concept that Mitrelli has presented in the last three years, we have been able to attach to it a financing solution. I think that the average time of closing financing the transaction is about two years. So there's transactions that it take us three and four years to close it. There are a lot of players that are involved in uh, those uh, transactions. We have uh, international banks, sometimes we have also local banks. We have private insurance companies. You have uh, the buyers, you have the Ministry of Finance, and you have the exporter. So it's a huge puzzle. And when you know it, you know exactly what to do and how to put all the things together in order to complete it. What projects were you able to advance? Uh, we have projects in uh, Ivory Coast to establish 123 clinics all across Ivory Coast. And we have also two significant projects in uh, Senegal. Uh, the Agropol is Agricultiva, and the second one is an uh, education project with Focus to establish uh, 23 technical schools all across Senegal, and it's with a very, very important impact on the population, exactly the kind of project that Mitrelli is like to do. When we are in the last uh, mile of onboarding to be a client of Serve, as a Swiss entity, will give us a very, very uh, good point in the future to secure and to gain new projects. Thank you, Tsahi, for being with us. Thank you, my pleasure. And I wish you good luck 
and that many more projects will come to Mitrelli. Thank you very much. O grupo Mitrelli põe as pessoas em primeiro lugar, sejam os cidadãos dos países em que operam ou os nossos próprios funcionários. The Human Resources Department worked hard to adjust to the international COVID crisis without stopping the flow of opportunities we offer our employees and managers. We demonstrated our reliability when Itzi Cohen, Mitrelli partner, personally briefed the employees in capsules about our activities during the pandemic. Aqui está em Bal Schneiderman para apresentar as atividades da Direção de Recursos Humanos durante o desafiador ano de 2020. Thank you, Otniel and Joana. At Mitrelli Group, our vision is to encourage our employees' development and empowerment because they are the people who bring the idea to life. For this reason, the HR department created a corporate culture of nurturing our human resources, which is the foundation of the whole group success. It was important for me to create equal opportunities in the workplace in the spirit of solidarity and mutual respect. This was highlighted during the Outstanding Employee Award 2019. In the spirit of our corporate values, during the pandemic, we cooperated with the Menomadin Foundation and donated the monthly lunch allowance of our Israeli employees to various NGOs that support people in need. We launched a project management course which started as an internal initiative of a manager at Seattle, Eduardo Santos. Eduardo's initiative is an example of what Mitrelli is all about, encouraging every individual to make an impact. It is our mission to develop Mitrelli's future generation. For that reason, during 2020, the Angolan HR department initiated a career development program to motivate managers to promote their employees and allow our people to grow with us. Personally, I'm proud that my team and I created this culture of opportunities that shows our employees how much we value and care for them, particularly in a year where everyone was under every increasing pressure. I would also like to take this opportunity to wish the best of luck to Ron Yaniv, who will replace me as head of HR Mitrelli. Interrompemos o noticiário para agradecer e para nos despedirmos dos gestores do grupo Mitrelli que saíram ou se reformaram em 2020. Fernando Ferreira, és diretor de comunicação do grupo. Dr. Michael Avelbuch, former head of Luanda Medical Hospital. Kobi Trevisky, és CEO da Aldeia Nova. Joseph Jajewski, former leader of business development in China. Cláudia Carvalho, és diretora adjunta da comunicação. And finally, Daniel Kites, who has been a part of the Mitrelli family for the last 25 years. Dani played an important role in the establishment of Aldeia Nova and was later involved in the business development of several Mitrelli Group subsidiaries. He contributed so much to the group's success thanks to his knowledge, experience, big smile and special personality. Let's all salute Dani and wish him the best of luck for the future. A Fundação Menon Medin promove impacto social em todo o mundo. Its mission is to blend three platforms: strategic philanthropy, impact investments, and cross-sector partnerships. This blend is meant to nurture solutions that will guide humanity towards a hopeful future. Vamos ouvir de Merav Galili sobre a atividade da Menon Medin durante 2020. Thank you, Afniel and Joana. Mr. Taib Mitrelli's founder and president believes that business leaders must contribute to the local communities in which they operate. The Menomadin Foundation is his dream come true. In the beginning of 2020, Fundação Alta Cultura, one of Menomadin Foundation's branches, inaugurated a new one-of-a-kind activity complex in Luanda. It is a one-stop shop for the local community where a variety of projects that touch all aspects of life operate under one roof. 
Among the honorable participants at the inauguration were Angola's Secretary of State for Culture and Creative Industries, and of course, Mr. Taib, President of the Menomadin Foundation. Here is what Mr. Taib said during the ceremony. Tomei in 2006 a decisão de criar uma fundação como objetivo a tocar na, na vida das pessoas, em especial dos mais jovens. Hoje estou certo que esta foi uma das melhores decisões da minha vida. O nosso compromisso é tão grande como os nossos desafios. Unlike many foundations that unfortunately scaled back during these uncertain times, we increased our investments in Africa and in Israeli initiatives, both in startups that use technologies to change the world and in strategic philanthropy. We at Menomadin believe that human potential is limitless and we strive to unveil the world's brilliance, leading by example and achieving excellence. Se há 20 anos atrás visitasse o Aquacongo, teria encontrado minas terrestres e conflito. Hoje, o que encontrará é a Aldeia Nova, uma próspera comunidade agrícola. Esta vila de esperança e paz é o cumprimento da visão e do esforço de Haim Taib. Na Aldeia Nova, os piores inimigos podem resolver as suas diferenças, juntar-se e cultivar campos verdes para um futuro melhor. This innovative concept, which combines individual farms with centralized food processing, logistics and distribution, is changing the face of agricultural communities. Thanks to Mitrelli's commitment, Aldeia Nova became home to thousands of local farmers and their families. Those people who were soldiers in the past are now proud farmers. They are among the main suppliers of eggs and dairy products in all of Angola. During 2020, Aldeia Nova received its new CEO, o Bar Nevo, who developed two new projects and continued its mission to complete the objective of development sustainable of the ONU. Finally, dear spectators, this is the hora of interviews that you so wanted. In honor of this 2020 highlight broadcast, I had the pleasure of interviewing Chaim Taib, the founder of the Mitrelli Group, the Menomadin Group, and the Menomadin Foundation. Ao longo dos anos, dos longos anos, Taib tem contribuído fortemente para o desenvolvimento e capacitação de comunidades saudáveis e sustentáveis, que oferecem aos seus membros a oportunidade de realizar o seu potencial. Sem mais delongas, vamos assistir à entrevista. Muito obrigada, antes de mais, por estar aqui connosco. Partilhe connosco, Raim, o, a sua experiência deste ano que passou. Este ano foi um ano bastante, bastante eh, difícil, quer a nível particular, quer a nível eh, da empresa, do grupo Mitrelli. E, a nível particular, não foi fácil eh, estar em casa tantos meses, sem ver a família, sem ver amigos. E, principalmente os filhos e os netos, mas eh, passou e a gente teve bastante aprendido como lidar com a situação. E, por outro lado, olhando para, para a empresa, para o grupo Mitrelli, acho que eh, conseguimos eh, atingir o objetivo e eh, no meio do ano passado nós já começamos a eh, eh, e a ser proativos. Acho que em Angola conseguimos fazer isto bastante, bastante bom. E também em outros países que nós trabalhamos, na Ivory Coast e no Senegal, conseguimos também atingir os objetivos. Sabemos que a Mitrelli tem uma base de princípios fortes. Como é que esses princípios foram sustentados durante este ano? E como é que os princípios orientaram a Mitrelli para seguir, seguir em frente? Na Mitrelli, como sabe, o pessoal, os recursos humanos, é a coisa mais valiosa que nós temos na empresa. No início do ano, tivemos bastante preocupação o que é que fazer como pessoal em Israel, como conservá-los, como é, deixá-los a trabalhar de casa. Não foi fácil é, conservar as pessoas, ajudar as pessoas, é, mas nós conseguimos. 
גם בין אנגולה, רסנטמנט, תופסו על רגרסו אתר בליאר, פרימו ששקריטוריו נסוויסה. אני ואל אקונומיקו, כמו סאב, האימפרזה, הוא גרופו בשטנט פורט, קונסיגיר תר סנפר הזו רזרבש, דה אוקסיג'ניו, איתנו שעולה הר פרפרנט, פרו פוטור. הוא קק פרווה פרו פוטור. Eu acho que o futuro da Mitrelli é bastante promissor, tomando em conta eh, os novos projetos que nós conseguimos em Angola, eh, os novos projetos que nós conseguimos eh, na Ivory Coast eh, e os projetos que temos eh, em Senegal. A Mitrelli tem eh, uma estratégia de cinco anos, um projeto bastante ambicioso. Em geral, eu estou bastante satisfeito da gerência da Mitrelli, dos trabalhadores. Eu acho que nós estamos em bom caminho. É um ano cheio de desafios que certamente vai contar com o apoio e com o empenho é de todos os trabalhadores. É verdade. É, Raim, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Obrigado. Prazer todo meu. Obrigado. We've reached the end of the first ever international news broadcast from Itrelli Studios. It's been an honor to co-anchor with you, Otnia. Obrigado por se juntar a nós. Esperamos que tenha gostado e se sinta ainda mais ligado ao espírito do Grupo Mitrelli. Thank you for joining us. We hope you enjoyed it and feel even more connected to the Mitrelli spirit and family. See you next Até time. Até a próxima.